Terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad, Puan Hajar Siti Zaila binti Muhammad Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Saya pun jawapan soalan saya nombor enam. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Tuan Yang Pertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat atau Panjang. Tuan Yang Pertua, Kementerian Pembunuhan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM amat prihatin dan sentiasa memastikan kebajikan terhadap kanak-kanak yang dipelihara di institusi kanak-kanak diberikan pembelaan yang sewajarnya. Sepanjang kanak-kanak ditempatkan di dalam institusi, antara perkhidmatan yang disediakan kepada mereka adalah seperti berikut. Pertama, pemeliharaan dan perlindungan. Bertujuan untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan yang menggalapkan perkembangan jasmani, mental dan emosi yang sehat secara holistik kepada kanak-kanak. Yang keduanya, bimbingan dan kaunseling. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diberi kepada kanak-kanak untuk membantu mereka mengatasi masalah emosi dan psikologi serta membentuk perangai dan tingkah laku yang sesuai. Kaunselor, pegawai psikologi ditempatkan di institusi membantu dan memberikan sokongan psikologi kepada kanak-kanak. Yang ketiganya, pendidikan. Kanak-kanak dalam lingkungan umur persekolahan di antara sekolah-sekolah aliran perdana bagi menjamin mereka mendapat pendidikan formal serta peluang untuk bergaul dengan kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun menghadiri tadika di luar institusi Manakala kanak-kanak di bawah usia 4 tahun menghadiri taska di dalam institusi Yang keempatnya latihan kemahiran vokasional Kanak-kanak yang tidak dapat meneruskan pelajaran mereka di sekolah-sekolah formal Institusi menyediakan latihan kemahiran vokasional Latihan kemahiran vokasional ini diharap dapat melangkapkan kanak-kanak dengan kemahiran asas sejajar Dengan kebolehan dan potensi mereka apabila mereka keluar dari institusi kelak antara bidang kemahiran yang disediakan adalah seperti bakery, jahitan, kerap tangan otomotif, elektrik dan pertukangan yang kelimanya didikan agama dan moral perkhidmatan ini adalah untuk menjamin pertumbuhan rohani dan akhlak kanak-kanak di bawah jagaan semua kanak-kanak diberi peluang untuk mengamalkan agama ibu bapa mereka kanak-kanak yang beragama Islam disediakan surau untuk sembahyang Hal-hal agama seperti membaca Al-Quran dikendalikan oleh guru-guru agama terlatih. Kemudahan-kemudahan menggalakkan juga diberi kepada kanak-kanak yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama masing-masing di mana kanak-kanak ini dibenarkan untuk ke kuil, gereja dan tokong. Yang keenam, riadan dan rekreasi. Aktiviti riadan dan rekreasi ada bagi menjamin kesihatan dan pertubuhan jasmani kanak-kanak. Kanak-kanak digalakkan untuk turut serta dalam pelbagai jenis permainan luar dan dalaman. Mereka diberi peluang untuk mengambil bagian dalam pertandingan olahraga dan sukan di dalam dan di luar institusi. Kanak-kanak yang dibesarkan digalak, kanak-kanak yang besar digalakkan menjadi ahli dalam pertubuhan sukarela berpakaian seragam. Kanak-kanak juga dibawa berkela dan melawat tempat-tempat yang menarik dari masa ke semasa. Dan seterusnya rawatan dan perubahan, perubatan. Kanak-kanak turut juga menerima khidmat perubatan dan kesihatan yang rapi. Pegawai perubatan dari hospital yang berdekatan juga akan melawat RKK ataupun rumah kanak-kanak untuk memberi rawatan dan bimbingan mengenai kejagaan kesihatan kanak-kanak. Selanjutnya pendapatan anak pelihara. Bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa atau penjaga yang telah terbuang yang diletakkan di bawah pemeliharaan dan jagaan institusi kanak-kanak di bawah Seksyen 30 dan Perundangan 1 I Akta Kanak-kanak, pendapatan kanak-kanak ini kepada ibu bapa pelihara yang layak akan dibuat melalui masyarakat panel penempatan anak anak pelihara yang disedia, diadakan dari masa ke semasa proses pemadanan kanak-kanak ini dengan ibu bapa pelihara yang layak adalah melalui senarai permohonan anak pelihara yang telah dikemukakan daripada pejabat kebajikan masyarakat daerah penempatan anak pelihara kepada keluarga pelihara dibuat agar kanak-kanak mendapat kasih sayang dan penjagaan yang secukupnya dalam persekitaran persekitaran keluarga Job matching, kanak-kanak yang menerima latihan kemahiran vocational sentiasa di, uh, semasa di institusi akan dibantu pula untuk mendapatkan latihan lanjutan ataupun penempatan kerja yang sesuai dengan bidang kemahiran vocational yang diperoleh semasa di institusi. Sehubungan itu, kolaborasi bersama agensi-agensi bagi latihan kemahiran dan syarikat telah diadakan bagi tujuan penempatan kerja serta latihan kepada kanak-kanak institusi apabila keluar daripada institusi kanak-kanak. Antara syarikat yang telah bekerjasama dengan jabatan untuk tujuan ini ialah adalah Amway, seramai 16 orang, 
Malaysia Automotive Institute MIA seramai 134 orang dan McDonald seramai 40 orang. Selain dari itu, bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen diri pula semasa kemasukan ke institusi, urusan permohonan daftar lewat kelahiran akan diuruskan di Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi kanak-kanak yang belum ditentukan kewarnagaraan mereka, permohonan turut dipanjangkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Walau bagaimanapun, pemberian kerayatan seorang kanak-kanak adalah tertakluk kepada perkara 15A Penempagaan Persekutuan di bawah bidang kuasa Kementerian tersebut. Tuan Yang Dipertua, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut bertanggungjawab dalam membantu menguruskan kanak-kanak yang ditempatkan di institusi untuk ditawarkan sebagai anak pelihara sebelum diangkat sebagai anak angkat. Bagi kanak-kanak yang beragama Islam, mereka akan ditawarkan kepada keluarga yang beragama Islam. Dalam hal ini, pendaftaran pengangkut, pengangkatan adalah mengikut Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 yang boleh dibuat di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara yang berampiran dengan tempat tinggal keluarga tersebut. Bagi kanak-kanak bukan Islam, mereka akan ditawarkan kepada keluarga atau penjaga bukan Islam Di mana proses pengangkatan boleh dibuat berdasarkan sama ada Mengikut akta pendaftaran pengangkatan 1952 Seperti keluarga Islam tadi Atau akta pengangkatan 1952 yang boleh dibuat di mahkamah section Di mahkamah session dengan menggunakan khidmat peguam Sehingga kini tiada kanak-kanak yang beragama Islam atau Muslim yang ditempatkan di institusi kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat diserah kepada keluarga bukan Islam untuk dijadikan sebagai anak angkat. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Panjang. Terima kasih, Datuk Seri Mtua dan terima kasih yang berhormat Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu panjang lebar. Kita berterima kasih di atas usaha, pelbagai usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk membela nasib kanak-kanak yang terabai ini uh, apa yang kita bimbangkan ialah masa depan mereka jadi saya ingin tahu setakat ini berapa jumlah sebenarnya keseluruhan anak-anak yang telah dipelihara di bawah pusat perlindungan kanak-kanak dan juga berapa orang, berapa orang kanak-kanak yang telah diambil oleh keluarga untuk menjadi anak peliharaan ataupun anak angkat dan uh, adakah pemantauan dibuat uh, terhadap pusat-pusat uh, penjagaan ini supaya tidak berlakunya kes buli ataupun kes uh, penganiayaan yang sesama mereka supaya tidak kita untuk uh, memastikan tidak ada kanak-kanak yang menjadi mangsa ataupun terabai di pusat-pusat perlindungan minta penjelasan Terima kasih kepada Yang Buat di atas soalan tambahan Setakat ini kita mempunyai sejumlah 2,565 orang kanak-kanak di institusi-institusi kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan daripada jumlah itu saya nanti akan bagi kepada Yang Buat berapa ramai yang telah diberi kepada keluarga pelihara saya juga, tapi saya ingin juga memberitahu kepada yang berhormat bahawa kepada kanak-kanak yang telah uh, melebihi umur 18 tahun yang terpaksa keluar daripada uh, institusi-institusi kita kerana telah mencapai umur bukan kanak-kanak lagi, kita menyediakan rumah transit untuk mereka. Setakat ini kita sudah mempunyai empat rumah transit yang mana satunya uh, uh, untuk kanak-kanak lelaki di Datuk Keramat ya. di Datuk Keramat ini merupakan rumah perantaraan Sama, pada masa ini ada seramai 20 orang uh, yang telah pun berada di sana uh, dan kita juga mempunyai tiga lagi rumah kanak-kanak teng di Tengku Budria uh, di Flat Sri Sabah, Kuala Lumpur bagi yang perempuan dan kita ada di uh, kuartas RBL Durian uh, Daun Melaka untuk lelaki dan di kuartas RKK Arau Perlis untuk perempuan Perempuan. Kita juga telah uh, membantu uh, menubuhkan pertubuhan bakas penghuni institusi di bawah JKM yang dinamakan JKM yang ini uh, dipengusikan uh, oleh yang bekas berada dalam institusi kita dan mereka ini dibantu pula oleh uh, JKM secara berterusan dan ada juga pihak swasta dan individu yang membantu mereka untuk terus memastikan kanak-kanak uh, yang, uh, uh, yang telah keluar daripada institusi kita tidak terbiar, tidak terlantar, tidak terenaya kerana ada ramai di antara mereka ini uh, telah buat Um, menyambung persekolahan mereka sampai ke peringkat diploma sampai ke peringkat degree jadi mereka tidak mempunyai keluarga kerana mereka daripada institusi maka uh, uh, apa namanya melalui rumah-rumah transit inilah uh, tempat mereka akan kembali semasa cuti dan sebagainya uh, dan uh, ini adalah usaha kita yang berterusan bagi memastikan kanak-kanak yang uh, uh, sebagai merupakan 
keluarga kita daripada institusi kita daripada JKM tidak terbiar bersendirian dan untuk tujuan mereka yang di, diantar uh, diberikan kepada keluarga pelihara ini memanglah kita membuat pemantauan secara berterusan bilangan nanti saya akan berikan uh, kepada yang berhormat sejemput yang berhormat Datu Haja Norma